ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എർത്ത് സീക്രറ്റ് ഭൗമ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത തരം കല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് കൂട്ടുകാരി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം പേജിൽ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണുന്നില്ലേ അതൊന്ന് നോക്കൂ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു റോക്ക് സൈക്കിളാണ് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഈ ഡയഗ്രാം നിരീക്ഷിച്ചില്ലേ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കല്ലിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റെഡിമെൻ്ററി റോക്കിൽ നിന്ന് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആവാൻ ഉരുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെൽറ്റ്സ് അടുത്തതായി ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ നിന്ന് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് ആവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റിംഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ലിറ്റിഫൈസ് ഇൻ ലെയേഴ്സ് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക്സ് പൊടിയുകയും അത് അടുക്കുകളായി ലെയേഴ്സ് ആയി മാറുമ്പോഴാണ് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തതായി ഇഗ്നിയസ് റോക്കിൽ നിന്ന് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ആവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർന്ന താപവും മർദ്ദവും ഇനി മറ്റുമോർഫിക് റോക്കിൽ നിന്ന് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മെൽറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോം ലാവ ആൻഡ് സോൾഡിഫൈസ് ഉരുകി ലാവയായി അത് തണുത്ത് ഇഗ്നിയസ് റോക്ക്സ് ആവുന്നു ഇനി അടുത്തതായി മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക് ആവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റിംഗ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിറ്റിഫൈസ് ഇൻ ലെയേഴ്സ് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക്സ് പൊടിച്ച് അതിന് ലെയറുകളാക്കുന്നു അടുക്കുകളാക്കി വെക്കുന്നു അങ്ങനെ സെഡിമെൻ്ററി റോക്ക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി സെഡിമെൻ്ററി റോക്കിൽ നിന്ന് മെറ്റമോർഫിക് റോക്ക് ആവാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർന്ന താപവും ഉയർന്ന മർദ്ദവും നമ്മളിപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള കല്ലുകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ കാലാന്തരത്തിൽ കല്ലുകൾ പലവിധ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കല്ലുകൾ പൊടി പൊടിയുകയോ വിഘടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് വെതറിങ് ഡിസ്റ്റിംഗ്രേഷൻ ഓർ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് റോക്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെതറിങ് വെതറിങ് കാരണം കല്ലുകൾക്ക് ഫിസിക്കലായും കെമിക്കലായും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി വെതറിങ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ വെതറിങ് രണ്ടാമത്തത് കെമിക്കൽ വെതറിങ് മൂന്നാമത്തത് ബയോളജിക്കൽ വെതറിങ് നമുക്ക് ഓരോ വെതറിങ്ങും പരിചയപ്പെടാം വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ വെതറിങ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മിനറൽസ് ഡ്യൂ ടു ദ വാരിയേഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ വെതറിങ് ഡിസ്റ്റിംഗ്രേഷൻ ഓൾസോ അക്വേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രീസിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ഫിഷേഴ്സ് ഓഫ് റോക്സ് ടെമ്പറേച്ചറിലെ താപത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുള്ള കാരണം കല്ലുകളുടെ മിനറൽസുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും വെതറിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നു കൂടാതെ വിള്ളലുകൾക്കുള്ളിൽ വെള്ളം തണുത്തുറയുന്നത് കൊണ്ടും കല്ലുകൾ പൊടിയാറുണ്ട് അടുത്തതായി കെമിക്കൽ വെതറിങ് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കെമിക്കൽ വെതറിങ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ എക്സെട്ര റിയാക്ട് വിത്ത് ദ മിനറൽസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് റോക്സ് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ കല്ലുകളിലെ മിനറൽസുകളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും കല്ലുകളിൽ കെമിക്കൽ ഡിക്കമ്പോസിഷന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അവസാനമായി ബയോളജിക്കൽ വെതറിങ് ദ പ്ലാന്റ് റൂട്ട്സ് പെനൻട്രേറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദ ഫിഷേഴ്സ് ഇൻ റോക്സ് ബ്യൂറോയിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ദ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമൽ റിമെയിൻസ് ലീഡ് ടു വെതറിങ് എ പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് സച്ച് ആസ് മൈനിങ് ആൻഡ് ക്വാരിങ് ഓൾസോ ലീഡ് ടു വെതറിങ് ചെടികളുടെ വേരുകൾ കല്ലുകളിലെ വിടവുകളിലേക്ക് ആഴ്ഞ്ഞിറങ്ങുന്നതും ചെറു ജീവികൾ മാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ചെടികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ ജീർണനവുമൊക്കെ വെതറിങ്ങിന് കാരണമാകാറുണ്ട് കൂടാതെ ജനനം മൈനിങ് പാറ പൊട്ടിക്കൽ ക്വാറിങ് തുടങ്ങിയ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും വെതറിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു ദ വെതറിങ് ഓഫ് റോക്സ് മന
ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് വെതറിംഗ് മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്നത് മിനറൽസ് ഇൻ റോക്സ് ഗെറ്റ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് കല്ലുകളിലെ മിനറൽസ് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു ഹെൽപ്സ് ഇൻ മൈനിങ് ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു കോസസ് സോയിൽ ഫോമേഷൻ വെതറിംഗ് മണ്ണിന്റെ രൂപീകരണത്തിനും കാരണമാകുന്നു നമുക്കേറെ പരിചയമുള്ള പ്രകൃതി വിഭവമാണല്ലോ മണ്ണ് മണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഹൗ ഈസ് സോയിൽ ഫോംഡ് ദ സോയിൽ ഫോംഡ് ബൈ പ്രോലോങ്ഡ് പ്രോസസ്സസ് ലൈക്ക് വെതറിംഗ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ വെതറിംഗ് പ്രക്രിയയിലൂടെ കല്ലുകൾ പൊടിഞ്ഞും ജൈവാവിഷ്ടങ്ങൾ ജീർണിച്ചതും അതിദീർഘകാലത്തെ പ്രക്രിയകൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മണ്ണ് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരിഞ്ച് മണ്ണ് രൂപപ്പെടാൻ ആയിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിമേറ്റഡ് ദാറ്റ് മോർ ദാൻ എ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഈസ് റിക്കേർഡ് ഫോർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇഞ്ച് തിക് ലെയർ ഓഫ് സോയിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് സോയിൽ ഫോമേഷൻ മണ്ണിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കതൊരു ഡയഗ്രാമിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡയഗ്രാമിലുള്ളത് ക്ലൈമറ്റ് ടോപ്പോഗ്രാഫി പാരന്റ് റോക്ക് ടൈം പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ക്ലൈമറ്റ് വേണം കാലാവസ്ഥ ടോപ്പോഗ്രാഫി ഭൂപ്രകൃതി പാരന്റ് റോക്ക് മാതൃശില ടൈം സമയം പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ചെടികളും മൃഗങ്ങളും ഹൗ ആർ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോയൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ ഘടകങ്ങളും മണ്ണിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് സഹായകമാകുന്നത് ആദ്യം ക്ലൈമറ്റ് നോക്കാം സോയിൽ ഫോമേഷൻ വിൽ ബി സ്ലോ ഇൻ കോൾഡ് എൻവോൺമെന്റ് തണുപ്പേറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മണ്ണിന്റെ രൂപീകരണം സാവധാനത്തിലായിരിക്കും ഫോമേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ഇൻ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർന്ന താപനിലയിലാണ് മണ്ണിന്റെ രൂപീകരണം വേഗത്തിൽ ആവുക അടുത്തതായി ടോപ്പോഗ്രാഫി ഭൂപ്രകൃതി സോയിൽ വിൽ ബി തിൻ അലോങ് സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്സ് ചെരിവുകളിൽ മണ്ണിന് കനം കുറവായിരിക്കും ബട്ട് ഓൺ ദ പ്ലെയിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് തിക്ക് എന്നാൽ ചെരിവുകൾ ഇല്ലാത്ത മണ്ണിന് കനം കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്തതായി പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഡാസിഡ് ഫോം ഡാസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഡിക്കെയിങ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് കോസ് വെതറിംഗ് ഓഫ് റോക്സ് ചെടികളും മൃഗങ്ങളും അഴുകുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് കല്ലുകളുടെ വെതറിങ്ങിന് കാരണമാകുന്നു അടുത്തതായി പാരന്റ് റോക്ക് The minerals in the soil and the structure of the soil depend on the rock from which it is formed. The mineral is the mineral. 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 Time. The thickness and structure of the soil depends on the time taken for its formation. മണ്ണിന്റെ കനവും ഘടനയും അത് രൂപം കൊള്ളാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോയിൽസ് ആർ ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ദ വാരിയേഷൻസ് ഇൻ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ടോപ്പോഗ്രഫി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും വിവിധ മണ്ണിനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള മണ്ണിനങ്ങളെ കുറിച്ചും കേരളത്തിലുള്ള മണ്ണിനങ്ങളെ കുറിച്ചും എഴുതണം നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ആദ്യം ഇന്ത്യയിലുള്ള സോയിൽ ടൈപ്സ് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മണ്ണുകളുണ്ട് ഡെസേർട്ട് സോയിൽ റെഡ് സോയിൽ ഫോറസ്റ്റ് സോയിൽ ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ കേരളത്തിലുള്ള വിവിധ തരം മണ്ണിനങ്ങളാണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ റെഡ് സോയിൽ മൗണ്ടിൻ സോയിൽ ലാറ്ററേറ്റ് സോയിൽ അലൂവിയൽ സോയിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കോസ്റ്റൽ സോയിൽ കൂട്ടുകാരി നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂട്ടുകാർ ഒന്നും കൂടി വിശദമായി കേൾക്കുക കൂട്ടുകാർക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു പാഠത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ടാലൻഹ് ഹാൻഡ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് ഇനി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ